சங்கீதம் பதினான்கு பதினான்காவது சங்கீதம் அதாவது இந்த சங்கீதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாடல்கள் நம்ம பாடுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டது சங்கீதங்கள் வந்து நம்மளுடைய எல்லா விதமான உணர்வுகளையும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் நீங்கள் எந்த புஸ்தகம் வாசிக்கினாலும் சங்கீதம் மட்டும் வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஒரு மன சூழ்நிலை இருக்கிறதோ ஒருத்தனை அடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு சங்கீதம் இருக்குது உங்கள் எதிரி ஒன்றும் இல்லாமல் போகணும் அதுக்கு ஒரு சங்கீதம் இருக்குது உங்கள் மனசு இருதயம் உடஞ்சி போச்சு அதுக்கு ஒரு சங்கீதம் இருக்குது இல்லை நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு சங்கீதம் இருக்குது இல்லை உங்கள் எதிரி நல்லா இருக்குன்னா நீங்கள் விழுந்து போயிட்டீங்க அதுக்கு ஒரு சங்கீதம் இருக்குது எல்லா அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் போகக்கூடிய எல்லா விதமான எமோஷன்ஸுக்கும் இந்த சங்கீதம் இருக்கிறது அதில் ஒரு சங்கீதம் இந்த பதினாலாவது சங்கீதம் சரியா பதினான்காவது சங்கீதம் இந்த செய்திக்கு தலைப்பு வந்து நீங்கள் முட்டாளா ஆர் யூ ஃபூல் எப்படி ஆர் யூ ஃபூல் நீங்கள் ஒரு மதிகேடனா மதி கெட்டவனா இல்லை முட்டாளா என்று சொல்லக்கூடியதா பதினான்காவது சங்கீதம் மொத்த ஏழு வசனம் தான் வாசிக்கிறேன் தேவன் இல்லை என்று மதி கட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் அவர்கள் தங்களை கெடுத்து அறுவறுப்பான கிரியைகளை செய்து வருகிறார்கள் நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க கத்தர் பரலோகத்திலிருந்து மனு புத்திரரை கண்ணோக்கினார் எல்லாரும் வழிவிலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை ஒருவனாகிலும் இல்லை அக்கிரமக்காரரில் ஒருவனுக்கும் அறிவு இல்லையோ அப்பத்தை பட்சிக்கிறது போல என் ஜனத்தை பட்சிக்கிறார்களே அவர்கள் கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறதில்லை அங்கே அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவன் நீதிமானுடைய சந்ததியோடே இருக்கிறாரே சிறுமைப்பட்டவனுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் அவனுடைய ஆலோசனையை அலட்சியம் பண்ணினீர்கள் சியோனிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சிப்பு வருவதாக கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் சிறையிருப்பை திருப்பும்போது யாக்கோபுக்கு கழிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் அதாவது எல்லாருக்கும் ரொம்ப விருப்பமான ஒரு புஸ்தகம் வேத புஸ்தகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெஜாரிட்டியாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சது ரொம்ப விருப்பமான புஸ்தகம் இந்த சங்கீத புஸ்தகம் தான் காரணம் நம்ம உணர்வுகளோடு பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக அதுலேயும் இந்த மியூசிக் இருக்கு இல்லையா இசை வந்து நம்மளை அப்படியே தொடக்கூடியது நம்மளுடைய உணர்வுகளை தொடக்கூடியது நீங்கள் உங்கள் ரொம்ப இப்போ நமக்கெல்லாம் சம்மர் நல்ல சந்தோஷமாக வெயில் அடிக்குது இது அடிக்கணுன்னே ஒரு நம்மளை அறியாமலே ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு ஆடும்போது ஒரு பாட்டை போட்ட உடனே அப்படியே நீங்கள் அதில் லயிச்சிடுறீங்க அப்போ என்னென்னா ஒரு இசை வந்து நம்மளை அப்படியே இணைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோகமான பாடல் என் இதயம் யாருக்கு அப்படிங்கும்போது என்ன அவர் ஏற்கனவே கொஞ்சம் பயங்கர இதில் போயிட்டுருக்கிறாரு நான் ஃப்ரெடிகிட்ட கேட்கும்போது சொல்லேன் தம்பி அது ரொம்ப சோகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்லலாம் அண்ணே அது உங்களுக்கான பாட்டு இல்லை அது இதயம் நொறுங்கினவனுக்கான பாட்டு எப்படி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்தந்த பாடல் அவர்களை இணைக்கக்கூடியது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் வந்து அதிகமாக கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துனாலே கோட் பண்ணப்பட்டது பவுல் கோட் பண்ணுறாரு புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைய இடங்களில் சங்கீதங்கள்லேருந்து எடுத்து சொல்லக்கூடியது அது மாத்திரமல்ல சங்கீதத்தில் உள்ள ஒரு சங்கீதத்தில் உள்ள ஒரு அடிய ஒரு சரணத்தை எடுத்து வேறொரு சங்கீதத்திலையும் பயன்படுத்தக்கூடியதையும் பார்க்க முடியும் நிறைய சங்கீதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சங்கீதத்தில் பாடணும் ஒரு வரி வேற ஒரு சங்கீதத்தில் எடுத்து சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அது மாத்திரமல்ல இப்போ நீங்கள் நாற்பதாவது சங்கீதம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மெயின் தீம் அந்த மெரு கருப்பொருள் எங்கே இருந்துன்னா எழுபதாவது சங்கீதத்திலிருந்து அப்படியே எடுத்து எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி எழுபத்தி ஓராவது சங்கீதம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய முழு கருப்பொருள் எங்கே இருந்துன்னா எழுபத்தி ஓராவது சங்கீதத்திலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அது மாத்திரமல்ல ஐம்பத்தி ஏழாவது சங்கீதமும் அறுபதாவது சங்கீதமும் சேர்ந்து தான் நூற்றி எட்டாவது சங்கீதமாக இருக்கக்கூடிய அதாவது மெயினாக அதிலிருந்து வரக்கூடிய ரெண்டையும் எடுத்து தான் ஒரு சங்கீதமாக ஒரு பாடலாக பாடியிருப்பாங்க 
நான் போன மாதிரி பேசும்போதே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஏன்னா இந்த சங்கீதங்கள் எல்லாமே ஐநூறாவது வருஷம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூறாவது வருஷத்துலேருந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாவது வருஷங்களில் தனித்தனியாக எழுதப்பட்ட சங்கீதங்கள் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு புஸ்தகமாக மாற்றினாங்க அதை எப்படி யூதர்கள் வந்து ஐந்து ஆகமங்கள் மோசை கொடுத்த ஐந்து ஆகமங்களாக மாற்றினதுனால இங்கே சங்கீத புஸ்தகத்தையும் ஐந்தாக பிரித்தாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த சங்கீதங்களை ஒன்னொன்னை தொகுக்கும் போது அவங்க பர்பஸ்ஃபுல்லாக ஒரு சங்கீதம் எங்கே இருக்கணும் இந்த சங்கீதம் எங்கே இருக்கணும் அவங்க வரையறுத்து போட்டாங்க அதனால தான் முதலாவது சங்கீதம் அங்கே இருக்கணும் ஏன்னா ஆரம்பம் அங்கே தான் அதனால தான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையினுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு சமாதானமான ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு திறவுகோள் வந்து முதலாவது சங்கீதம் என்று சொல்லக்கூடியதா போன கடந்த வாரத்தில் முதலாவது சங்கீதத்திலேருந்து பார்த்தோம் ஆனா நீங்க வந்து இப்படி சங்கீதத்தை புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க சங்கீதத்தை வேற சங்கீதத்தில் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு சங்கீதத்திலிருந்து கருப்பொருள் எடுத்து அடுத்த சங்கீதத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க வேற ரெண்டு சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு கருப்பொருள் எடுத்து ஒரு சங்கீதத்தை எடுத்திருக்காங்க ஆனா ஒரே சங்கீதத்தை அப்படியே வார்த்தைக்கு வார்த்தை இன்னொரு சங்கீதம் நம்ம புஸ்தகத்தில் இருக்கு எப்படி ஒரே சங்கீதம் அப்படியே இருக்கு ஆனால் என்னென்னா நம்ம எல்லாரும் சொல்கிற அந்த பாடல் இல்லை எப்படி கத்தர் என் மெய்ப்பொறா இருக்கிறார் அந்த சங்கீதம் மறுபடியும் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சங்கீதம் என்னவா இருக்கலாம் உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ நிலையில் வல்லவரின் நிலையில் தங்குவான் அது இருக்கலாம் நினைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கலாம் அழுகையோ ராத்திரியில் இருக்கும் ஜெயமோ காலையில் வரும் இல்ல நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச வசனங்கள் மான்கள் நீரோடை தேடு வாஞ்சிப்பது போல என் ஆத்துமா கர்த்தரை தேடுகிறது இல்ல இப்படி ஏதாவது ஒரு சங்கீதம் அப்படியே மொழிபெயர் அப்படியே எடுத்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணல ஆனா ஒரே ஒரு சங்கீதம் அப்படியே எடுத்து இந்த சங்கீதத்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை வரிக்கு வரி ரெண்டாவது முறை போட்டது எந்த சங்கீதம்னா இந்த பதினாலாவது சங்கீதம் இந்த பதினாலாவது சங்கீதம் அப்படியே ஐம்பத்தி மூணாவது சங்கீதத்தில் இருக்கு நீங்கள் வேணாலும் பாருங்கள் திறந்து பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் உங்கள் கவனத்தை விட்டுறாதீங்க பட் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா பதினாலாவது சங்கீதம் என்னவோ அதே தான் ஐம்பத்தி மூணாவது சங்கீதமும் இது வந்து தவறுதலாக பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் கிடையாது எப்படி ஒரு வேலை தெரியாமல் போட்டாங்களோ கிடையாது அப்படியே அவங்க அந்த சங்கீதத்தை திரும்ப மறுபடியும் அப்படியே போட்டிருக்காங்க இதில் ஏழு வசனமாக இருக்கும் அதில் வந்து ஆறு வசனமாக இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வசனமும் இருக்கும் எல்லா வார்த்தையும் இருக்கும் வசனம் பிரித்தது கொஞ்சம் வேறு இடத்துல பிரிச்சுருக்காங்க அங்கே மற்றபடி நீங்கள் சங்கீதம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாலாவது சங்கீதமும் ஐம்பத்தி மூணாவது சங்கீதமும் அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கும் வேறு எந்த சங்கீதத்துக்கும் இல்லாத ஒரு காரியம் இந்த சங்கீதம் எதுக்காக இந்த சங்கீதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எதுக்காக இந்த சங்கீதம் ரெண்டு முறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை இதை வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரே சங்கீதத்தை ரெண்டு முறை சொல்லும்போது ஒரே பாட்டை ரெண்டு முறை பாடுறாங்க அப்போ பாடும்போது அதில் ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்கிறனால தான் பாடுறாங்க இப்போ நம்ம முதலாவது வசனத்தில் என்ன பார்க்குறோம் தே கர்த்தர் இல்லை என்று தேவன் இல்லை என்று மதிகேடன் சொல்கிறான் இதை இந்த காரியத்தை எதுக்காக அவங்க மறுபடியும் திரும்ப சொல்லணும் ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் எத்தனையோ வசனம் இருக்கு எத்தனையோ வார்த்தை இருக்கு நாசியில சுவாசம் உள்ள மனிதர் எல்லாரும் கர்த்தரை துதிப்பார்களாக அல்லே லுயா இப்படி எத்தனையோ வார்த்தைகள் இருக்குல்ல எவ்வளவு அருமையா கர்த்தருக்கு மகிமை கூட வானத்தையும் பூமியை படைத்த ஆண்டவரை நோக்கி நான் துதிக்கிறேன் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேரா என் கண்களை தேரெடுக்கிறேன் நீங்க நீங்க நிறைய உங்களுக்கு மனப்பாடமா சொல்ல வ கூடிய வசனம் எல்லாமே சங்கீதம் தெரியுமா ஏன்னா பாடல்களை பாடுறதுனால அது நமக்குள்ள இருக்குது அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது இங்க என்னன்னா இந்த வசனத்தை எதற்காக அவங்க மறுபடியும் திரும்ப சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சூழ்நிலைகள்லையும் எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லையும் கர்த்தர் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவன் எப்பவும் இருப்பான் எப்படி எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த காலகட்டத்திலையும் கர்த்தர் இல்லை தெர் இஸ் நோ காடுன்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் எப்போதுமே இருப்பாங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கர்த்தர் ஒரு உண்மை கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் காட் இஸ் நாட் ரியல் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் என்ன நீங்க யோசிச்சு பாருங்க 
நம்ம சபையில் இப்படிப்பட்ட சங்கீதத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கோமா பட மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே உனக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லை நீ என்ன செய்ய முடியும் இப்படி தான் பார்க்குறமே ஒழிய ஆனால் நம்ம வாழுகிற இந்த சம காலத்திலையும் சரி இதுக்கு முன்னாடியும் சரி இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்ட காலத்திலையும் எங்கே கொண்டு வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு மக்களை கொண்டு வரக்கூடிய காரியம் இது என்னென்னா ரெண்டு விதமான மக்களை கொண்டு வரக்கூடியது ஒன்று வந்து அக்னாஸ்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஏத்தியஸ்ட் சரியா ரெண்டு மூணு வார்த்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க அதுக்கான தமிழ் சரியான வார்த்தையும் சொல்கிறேன் டிக்ஷனரியில் உள்ள வார்த்தை வந்து அக்னாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் பதம் என்னென்னா அஞ்ஞானிகள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது அஞ்ஞானிகள் இந்த அக்னாஸ்டிக்ஸ் ஏத்தியஸ்டுக்கு போடப்பட்ட பதம் என்ன நாத்திகன் நாத்திகர் அதாவது கர்த்தர் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவங்க நாத்திகன் என்று கொள்கிற ஏத்தியஸ்ட் சரி அக்னாஸ்டிக்ஸ் ஏத்தியஸ்ட் அக்னாஸ்டிக்ஸ் அதாவது அங்காணி என்று சொல்லக்கூடியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அவர் வந்து ஒரு கர்த்தர் உண்டு இல்லை கர்த்தர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இல்லை அவருடைய தன்மையோ அவருடைய இயற்கையோ இருக்கு என்று சொல்லி அவங்களால் விசுவாசிக்க முடியாத ஒரு மக்கள் A person who believes that nothing is known or can be known the existence or the attributes of God. அவங்க தான் அக்னாஸ்டிக்ஸ் அவங்க என்ன கத்தர் இல்லைன்னு மறுதளிக்க மாட்டாங்க ஆனால் எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இல்லை கர்த்தரை அறிஞ்சு கொள்ள முடியாது கர்த்தர் என்பது ஏன்னா அவங்க வந்து கர்த்தர் இருக்கிறதையும் அவர் இல்லாமல் இருக்கிறதையும் அவங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க ஆனால் ஏத்தியஸ்ட்னு சொல்கிறவங்க யார் நாத்திகன் யாருன்னா கர்த்தர் இல்லை என்று சொல்லி மறுதளிக்கக்கூடியவங்க இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் இது தான் ஏன்னா அக்னாசிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு கர்த்தர் இருக்கிறாரா என்னன்னு நம்மளால் அறிஞ்சு கொள்ள முடியாது புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அதற்கான உணர்வு இல்லை அதற்கான ஞானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஆனால் ஏத்தியஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு அவர் வந்து இல்லை கர்த்தரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்போ என்னென்னா நம்ம வாழுகிற வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே இந்த இரண்டு விதமான மக்கள் நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால தான் சங்கீதம் இந்த பதினாலாவது சங்கீதமும் ஐம்பத்தி மூணாவது சங்கீதம் ஒரே மாதிரி ரெண்டும் இருக்குது ஏன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலகட்டத்திலையும் இந்த ரெண்டு குரூப் இருப்பாங்க சரி இப்போ நம்ம வாழ்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எவ்வளோ பேர் கர்த்தர் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சதவீதமான மக்கள் தெர் இஸ் நோ காட் எவ்வளோ ஏழு சதவீதமான மக்கள் கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியத்தை சொல்கிறாங்க அமெரிக்க தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பத்துலேருந்து பனிரெண்டு பர்சன்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கர்த்தர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு சதவீதம் நாத்திகனாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆனால் என்னென்னா பயங்கர ஷாக்கிங் என்ன தெரியுமா நம்ம இருக்கிற யூகேயில் எப்படி நம்ம வசிக்கிற இந்த இங்கிலாந்தில் இந்த யூகேயில் ஐம்பத்தி மூன்று விதமான சதவீதம் உள்ள மக்கள் கடவுள் இருக்காரா இல்லையா இல்லை மறுதளிக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க எய்தர் தே ஆர் அக்னாஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஏத்தியஸ்ட் எவ்வளோ பேர் ரெண்டில் ஒரு ஆள் ரெண்டில் ஒரு ஆள் என்ன சொல்கிறாங்க கர்த்தர் இருக்கிறத கர்த்தர் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியதா இல்லை அவரை உணர்ந்து கொள்ள முடியும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இல்லை மக்களாக இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஆண்டவர் உண்மையிலே இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இல்லைன்னா அவர் இல்லை என்று மறுதளிக்கக்கூடிய காரியம் அதனால தான் இங்கே சங்கீதம் பதினாலு வந்து கர்த்தர் இல்லை என்று சொல்கிறவன அங்கே சொல்லும்போது என்ன மதிகேடன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நாபால் அப்படிங்கிற எபிரேய மொழி பதம் நாபாலுங்கிற பேரில் ஒருத்தர் இருந்தானா அவனுக்கு அர்த்தமே என்ன முட்டாள்னு தான் அர்த்தம் அது அபிகாயில் வந்து சொல்லும்போது சொல்கிறாள் அவன் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் முட்டாள்தனமாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா நாபால் என்று சொன்னால் இப்போ வந்து முட்டாள் என்று சொல்லக்கூடியதாக இங்கே மதிகேடன் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒரு நிமிஷம் தயவு செய்து நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கர்த்தர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கள்ல நாத்திகன் இல்லை ஆக்னாஸ்டிக் சொல்கிறாங்கள்ல அவங்க அறிவு இல்லாதவங்கன்னு சொல்ல முடியாது 
அதெல்லாம் யோசிங்க இப்போ இந்த அக்னாஸ்டிக்ஸ் இல்லை ஏத்தியஸ்ட் மூமெண்ட்டுக்கு பின்னாடி உள்ளவங்க யார் சிக்மன் ஃப்ராய்டு இல்லை நீங்கள் வந்து சார்ல்ஸ் டார்வின்னு இப்படி ஒரு சில ஆட்களோட கொள்கை கோட்பாடுகளை வளர்ச்சி தான் இதை வரக்கூடிய மக்கள் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் ஏன்னா இவங்க அந்த வந்து ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் ரொம்ப மேஜர் இந்த இந்த காரியங்களுக்கு ஏத்தியஸ்ட்டு இல்லை அக்னாஸ்டிஸுக்கு இவங்க தேரி டெவலப் பண்ணவங்களாம் இவங்க தான் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல முடியாது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸோ இல்லை நீங்கள் வந்து சார்ல்ஸ் டாவினோ இல்லை நீங்கள் வந்து சிக்மன் ஃபாய்டோ நீங்கள் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் சிக்மன் ஃபாய்டு தெரியும் சிக்மன் ஃபாய்டு இவங்கெல்லாம் புத்திசாலி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இவங்கெல்லாம் முட்டாளுன்னு சொல்ல முடியாது இவங்க தே ஆர் இன்டலெக்சுவல் அவங்க வந்து நல்ல அறிவு உள்ளவங்களா தான் அவங்க காட்டுறாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து லாஜிக் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து லாஜிக் பார்த்து தான் இந்த காரியங்களை சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது இவங்க எல்லாமே எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கிறாங்க இவங்களும் கொஞ்சம் ஞானம் உள்ளவங்களா இவங்களும் கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக பார்க்கக்கூடியவங்களா இப்படி உள்ளவங்களா தான் இருக்கா நம்ம வந்து மொத்தமாக வந்து இவங்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி தள்ளி வைக்க முடியாது இன்னொரு காரியமும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய நண்பர்களில் இந்த மாதிரி ஆக்னாஸ்டிக்ஸ் ஏத்தியஸ்ட் இருந்தாங்க முன்னாடி நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த ஏத்தியஸ்ட் இல்லை அக்னாஸ்டிக்ஸ் இந்த நாத்திகன் இல்லை அஞ்ஞானிகள் என்று சொல்லக்கூடிய மக்களில் ஒரு நல்ல பண்புள்ளவர்களாய் அன்பு செலுத்தக்கூடியவங்க கிரியை சொல்லக்கூடியவங்க உண்டு எப்படி நல்ல நாத்திகன் சொல்லுவான் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதிலையும் ஏழைகளை விசாரிப்பதிலையும் அனாதைகளை விசாரிப்பதிலையும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதிலையும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழக்கூடிய மக்கள் உண்டு இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி சொல்லணும்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்தவங்களை காட்டிலும் எப்படி கிறிஸ்தவன் சொல்றவனை காட்டிலும் இப்படிப்பட்டவன் நல்லவனா இருக்கான் இப்போ ஒரு சாய்ஸ் வரும்போது ஒரு சில நேரத்தில் இந்த அக்னாசி சொல்றாங்கல்ல நான் கடவுளை வந்து விசுவாசிக்கிறது இல்லை ஏப்ரா எனக்கு வந்து எகெயின்ஸும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது நான் நம்புறது இல்லை அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது நான் மறுக்கிறதும் கிடையாது ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குன்னு சொல்றான் பாருங்க அவன் வந்து அவங்க கூட நம்ம இருக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு மோசமான கிறிஸ்தவன் கூட இருக்கிற காட்டிலும் அப்போ என்ன நம்ம மொத்தமாக வந்து இந்த முட்டாள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன நினச்சிடக்கூடாது இவங்க எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஆளுங்க நினச்சிடக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் எது மக்களை இப்படிப்பட்டவங்களாக மாற்றுது எது ஒரு மனுஷனை அஞ்ஞானியாகவும் இல்லை நாத்திகனாகவும் மாற்றக்கூடிய காரியம் என்ன What makes somebody is an agnostics or an atheist? எது ஒருத்தரை மாத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேஸ் வந்து என்னென்னா தியாடசி சொல்லுங்க தியாடசி டிஹெச்இஓ டிஐசிஒய் தியாடசி ஓகேயா இது ஒரு முக்கியமான பதம் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த தியாடசி தான் இப்படிப்பட்ட மக்களை மாற்றக்கூடியதா இருக்கு இதுல என்னன்னா நீங்க நல்லா யோசிங்க நம்ம வாழுகிற இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவரை தெரியாம அறியாம இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு காரியம் இருக்கு அதை நான் சொல்லிட்டு இந்த தியாடசி என்னன்னு சொல்றேன் முதலாவது நான் வந்து ஆண்டவரே தெரியாது இப்படி ஒரு தேவன் இருக்கிறாரே தெரியாதுன்னு சொல்றது காரணம் அவங்க வாழக்கூடிய தேசமும் அவங்களுடைய கலாச்சாரமும் ஒரு ரீசன் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து என்ன பெருவாரியான மக்கள் கடவுள் இல்லைன்னு வளர்க்கப்படுறாங்க அந்த தேசமும் அப்படியே வருது அதனால அவங்க வாழ்க்கையில் காட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அவங்கக்கிட்ட எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ரஷ்யாலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சைபீரியா சென்ட்ரல் சைபீரியா நான் போன இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் கடவுள் என்கிற வார்த்தை தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை அவங்க கேட்டதே கிடையாது நீங்கள் நிறைய பேர் உட்காந்து பேசுனீங்கன்னா அவங்களுடைய க அவங்களுடைய சோசியலிசம் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்டதே கிடையாது கேட்டதே கிடையாது ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சில இந்தியா மாதிரி இடங்களில் எல்லாம் டூ மச் ஆஃப் ரிலிஜன் நிறையா நிறையா இது இருக்குது அப்போ வந்து என்ன 
ஹிந்துவிசம் நிறையா இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு சில தேசங்களில் முஸ்லீமினுடைய ஆதிக்கம் நிறையா இருக்குது ஒரு சில தேசங்களில் புத்திசத்தினுடைய ஆதிக்கம் நிறையா இருக்குது ஒரு சில இதில் வந்து கிறிஸ்தவம் இருக்குது இப்படி எல்லா மதங்களும் இருக்கிற எல்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதாவது ஒரு தேசத்தினுடைய ஆளுகை செய்யக்கூடியது ஒரு மதம் என்று ஒரு 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 ரிலிஜன் என்று இருக்கிற இடத்துலையும் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிற மக்கள் இருக்கிறாங்க எப்படி இப்ப நீங்க நம்ம சொன்ன இல்லையா யூகே சொன்ன இல்லையா இப்ப யூகே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க யூகேல எத்தனை சர்ச் இருக்கு தெருக்கு தெரு திரும்பினா சர்ச் இருக்கு இவ்வளவு கிறிஸ்தவ நேஷன் இது இட்ஸ் அ கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய இது கிறிஸ்துவ கிறிஸ்தவ நாடு என்று அடைமொழி பெற்ற இந்த தேசத்தில் வீதிக்கு வீதி சபை இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் இப்போ வேத வசனங்கள் போடப்பட்டிருக்க இந்த தேசத்தில் இவ்வளோ விதமான மக்கள் நான் கர்த்தர் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்ஞானிகள் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ ஏதோ ஒன்று நடக்குது அதுதான் தியாடசி ஒன்னு தேசங்கள்ல எதுவுமே தெரியாது இப்ப நம்ம பதினாலாவது சங்கீதமும் ஐம்பத்தி மூணாவது சங்கீதமும் எழுதப்பட்ட ஒரு சரித்திரத்தை பாருங்க சரியா இப்ப பதினாலாவது சங்கீதம் பாடும் போது அங்க தேவாலயம் இருக்கா இல்லையா இருக்கு இப்போ தேவன் இங்கு பிரசன்னமா இருக்கிறாரு தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யறோம் அதனால இங்க பிரதான ஆசாரியர் உள்ள போயிட்டு வெளியே வர்ற வரைக்கும் தேசத்தினுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா அங்கு கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருப்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கு அது மாத்திரமல்ல இஸ்ரவேல்ல நீங்க வளர்க்கப்படுகிற புள்ள சம்மா என்று சொல்லக்கூடியதாக உபாகமா ஆறாவது தியாரம் நாலாவது அஞ்சாவது வசனம் சொல்ல போல எல்லா நாளும் அவங்க என்ன கேட்டு என்ன சொல்லி வளர்ந்தாங்க இஸ்ரவேலை கேள் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே அவரை உன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இது அவங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லக்கூடிய ஒரு சம்மா அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் என்ன பார்க்கிறாங்க தினசரி வேத வசனம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது தேவ ஆலயத்தை பார்க்கிறாங்க தேவனுடைய பிரசன்னத்தை பார்க்கிறாங்க அது மாத்திரம் ஒவ்வொரு பண்டிகை நாட்களும் கொண்டாடப்படுகிறது அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எல்லாம் அந்த தேவாலயத்தை சுத்தி இருக்கக்கூடியதா இருக்குது பரிசேயர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தொங்கல்களை தொங்க விட்டு கொண்டு அவங்க முன்னாடி போறாங்க வேத வசனம் கேட்கப்படுகிறது தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது பாடப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட வாழுகிற ஒரு சூழ்நிலையில கர்த்தர் இருக்கிறாரா இல்லையான்னு சொல்றது எப்பட்ட காரியம் அவங்க கண்களுக்கு முன்பாக ஒரு அவங்க மறுக்க முடியாத ஒரு சான்றாக ஒரு காரியம் இருக்கு தெர் இஸ் அ கிளியர் எவிடன்ஸ் ரைட் பிஃபோர் ஐஸ் தட் தெர் இஸ் அ காட் பட் ஸ்டில் என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தான் இங்க என்ன பண்றாரு சங்கீதம் பதினாலு எழுதுறாங்க நீங்க இஸ்ரவேல் தேசத்தினுடைய வரலாறை பார்க்கும்போது இப்ப பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடணும் பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடும் போது என்ன செய்யணும் என்ன நடந்ததுங்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும் எப்படி கர்த்தர் அவர்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலை பண்ணி சிவந்த சமுத்திர மொழியா கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய காரியத்தை அவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அப்ப கர்த்தர் செய்த அதிசயங்கள் கர்த்தர் மோசையை கொண்டு செய்த அதிசயங்கள் இதெல்லாம் கேட்டு வளர்ற ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷி கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போகக்கூடிய காரியம் கர்த்தர் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய காரியம் இல்ல கர்த்தரை மறுதளிக்கக்கூடிய காரியம் என்ன இங்க இருக்கக்கூடியத பார்க்கிறோம் அப்பதான் இந்த பாட்டு பாடுறாங்க இப்ப ஒன்னாவது வசனமும் மூணாவது வசனமும் நாலாவது வசனம் பாருங்க தேவன் இல்லை என்று மதி கெட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் அவர்கள் தங்களை கெடுத்து கெடுத்து என்ன தெரியுமா பிரச்சனை கடவுள் இருக்கிறார் சொல்றீங்க கத்தர் இருக்கிறார் சொல்றீங்க பிறகு ஏன் வாய் தரு செய்வில் எப்படி கர்த்தர் இருக்கிறார்னு சொல்றீங்க பிறகே இந்த அக்கிரமம் கர்த்தர் இருக்கிறார்னு சொல்றீங்க பிறகே இந்த கொடுமை 
கர்த்தர் இருக்கிறார் சொல்றீங்க ஏன் இது இருக்குது அப்ப என்ன பண்ண முடியல அவங்களால நீங்க ஒரு தேவன் இருக்கிறார் சொல்லி சொன்னா நான் இருக்கிற சமுதாயத்துல நான் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமை ஏன் ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஈவில் என்று சொல்லக்கூடியதா அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி ஏன்னா அங்கே என்ன பார்க்குறாங்க ஒரு கொடுமையை பார்க்குறாங்க ஒரு அக்கிரமத்தை பார்க்குறாங்க ஒரு மீறுதலை பார்க்குறாங்க அப்போ அவங்களால என்ன பண்ண முடியல தேவனுடைய நீதி தன்மை அவர்களால் காண முடியல they are not able to see the divine justice in the midst of god's people kartharudaiya makkal mathila irukka kudiya oru kodumaiya oru akramatha oru meerudala avangalala paathittu kadavul irundha eppadi ipdi nadakkum oru devan irukkarar sonna eppadi idu nadakkum appo god unmaiyile irukkarara kartharu unmaiyile irukkarara devan oru tharnu oru tharu irukkarara அப்படி இருந்தா ஏன் எனக்கு இப்படி நடக்குது ஏன் எனக்கு நடக்குது அதுதான் தியாடசி தியாடசினா என்னன்னாவிடன் தீமையின் முன்னிலையில் தெய்வீக நம்பிக்கையை நியாயப்படுத்துதல் இதை தமிழில் இறையியல்னு போட்டிருக்காங்க அது சரியான மொழிபெயர்ப்பு கிடையாது தியாலஜி தான் இறையியல் தியாடசி அப்படிங்கிற பதத்துக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை இல்லை அதுக்கு பதிலாக தான் மொத்த டெஃபினிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தீமையின் முன்னிலையில் தெய்வீக நம்பிக்கையை நியாயப்படுத்துதல் இந்த தியாடசி ஹேப்பன்ஸ் இன் லைஃப் அதனால தான் மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு தியாடசின்னு சொல்கிற என்னென்னா ஒரு கர்த்தர் உன் இருக்கிறார் என்றதை நியாயப்படுத்தக்கூடிய இல்லை கர்த்தரை வந்து அவர் இருக்கிறாரு அவர் உண்மையிலே நல்லவர் தான் என்று சொல்லி கர்த்தரை நியாயப்படுத்தி சொல்லுவதற்கு தான் தியாடசி என்று சொல்லக்கூடியதா இப்போ கர்த்தர் இருக்கிறார்னா தேவன் இருக்கிறார்னா ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது எப்படி கர்த்தர் இருக்கிறார்னா ஏன் இப்படி நடக்குது இப்போ நல்லா யோசிங்களேன் கர்த்தர் இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் அந்த சின்ன பிள்ளை பச்சிளம் குழந்த கேன்சரோட பிறக்குது கர்த்தர் இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது கர்த்தர் இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் ஒரு சூசைட் பாமர் பாம் வச்சு ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கொண்டுறான் கர்த்தர் இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் ஒரு குடிகாரன் கார் ஓட்டிட்டு போய் ஒரு அப்பாவி குடும்ப மொத்தத்தையும் அழிக்கிறான் ஏன் கர்த்தர் இருந்தார்னா ஏன் இப்படி நடக்குது எங்க அம்மா ஒரு நாள் கூட ஒரு சிகரெட்டு குடிச்சதில்ல ஒரு தண்ணி அடிச்சதில்ல எங்க அம்மா அற்ப ஐஸ்ல மறிச்சு போயிட்டாங்க ஆனா எங்க வீட்டு எங்க ரோட்ல தொண்ணித்தெட்டு வயசுல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் பண்ணாத அக்கிரம் இல்லை அவர் குடிக்காத குடி இல்லை அவர் சிகரெட்டை பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு எப்படி இது நடக்குது எப்படி என்ன உங்க வாழ்க்கையிலும் இதே தியாடசி இருக்கும் சந்தேகம் வரக்கூடிய தியாடசி வரும் ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும் இது நடக்குது நான் மட்டும் கஷ்டப்படுறேன் அவங்க கஷ்டப்படலையே ஏன் நான் மட்டும் படிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் ஏன் எனக்கு மட்டும் அட்மிஷனுக்கு பிரச்சனை வருது ஏன் எனக்கு மட்டும் வேலை கிடைக்கிற கஷ்டம் வருது ஏன் எனக்கு மட்டும் கல்யாணம் ஆக கஷ்டம் வருது ஏன் எனக்கு மட்டும் பிள்ளை பிறக்க மாட்டேங்குது ஏன் எனக்கு மட்டும் வேலை வர மாட்டேங்குது ஏன் எனக்கு மட்டும் தெர் இஸ் அத்தியாரசி மூமெண்ட் கம்ஸ் டு எவ்ரிபடி இஸ் லைஃப் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்க பார்க்கும் போது இது கர்த்தர் இருந்தார்னா ஏன் நடக்குது இந்த கேள்வி வரும் அது ஒரு சிலரை சந்தேகத்தில் கொண்டு போகும் ஒரு சிலர் எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும் கர்த்தர் இல்லைன்னு மறுதளிக்க கொண்டு போயிடும் ஏன்னா நம்ம வாழுகிற வாழ்க்கையில நம்ம பார்ப்போம் நிச்சயமா அதனால தான் அந்த தியாடசி முறு வரும்போது நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா நிறைய இடங்களில் இது நடக்கிறனால தான் அந்த சங்கீத பதினால் இருக்கு நீங்க இப்ப ரீசெண்டா நம்ம எல்லாரும் ஒரு பெரிய நியூஸ் பார்த்தோம் ஐம் ஷுர் ஜானி டெப் அண்ட் ஆம்பர் ஹெடோட டிவோர்ஸ் கேஸ் என மோஸ்ட் வாட்ச்ட் இன் த யூஎஸ் நவ் நம்மளும் கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் எப்பவுமே இப்படி கேஸ் நடக்கும்போது நான் கேரக்டர் ஸ்டடி தான் பண்ணுவேன் நான் ஆம்பர் ஹெட்டை பத்தி படித்தேன் அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னு ஆம்பர் ஹெட் வந்து இப்போ சி இஸ் அ செல் ப்ரொஃபஸ்ட் ஏத்தியஸ்ட் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாத்திகன் தான் இப்போ ஆம்பர் ஹெடு 
ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லை நல்லா கவனிங்க ஆம்பர் ஹெட் வந்து ஒரு கத் டிவாவுட் கத்தோலிக் ஃபேமிலியில் பிறந்தவங்க கத்தோலிக்கத்தில் பறக்கப்பட்டு கத்தோலிக்கத்தில் வளர்க்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் சர்ச்சுக்கு போய் இயேசு கிறிஸ்து என் ஆண்டவர் என்று சொல்லி கத்தோலிக்க கேட்டகிசம் சொல்லி அவங்க ஞானஸ்தானம் பெற்று அவங்க வளர்ந்தவங்க சபைக்கு போகாதவங்க கிடையாது அவங்க கர்த்தரோட இருந்தவங்க அவங்க குடும்பமும் ஒரு நல்ல ஒரு கத்தோலிக்கத்தை சேர்ந்தவங்க என்ன நடந்தது தெரியுமா அவங்களோட பதினஞ்சாவது வயசில் அவங்க கூட இருந்த ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஆக்சிடெண்டில் இறந்து போயிட்டாங்க ஆம்பர் ஹெட்டோட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு பதினஞ்சு வயசில் ஒரு ஆக்சிடெண்டில் இறந்து போயிட்டாங்க கடவுள் இருந்தார்னா இஃப் தெர் இஸ் அ காட் ஒய் டிட் மை ஃப்ரெண்ட் ஐ ஷி வாக் அவே ஃப்ரம் காட் சி சார் தெர் இஸ் நோ காட் கடவுள் கர்த்தர் இருக்கிறார்னா எப்படி என் கூட படித்த என் கூட இருக்கிற என் ஃப்ரெண்டு வந்து பதினஞ்சு வயசில் சாவா அப்போ தேவன் இல்லை தட்ஸ் ஹவு சி வாக் அவுட் அப்போ என்னென்னா தியாடசி மூவ் வரும்போது ஒரு தியாடசி மூமெண்ட் என்று நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்போது ஒன்று நீங்கள் கர்த்தரை மறுதளிப்பீங்க இல்லைன்னா கர்த்தர் இல்லைன்றீங்க சந்தேகம் வரும் சந்தேகம் வரும் இல்லைன்னா உங்களை என்ன போயிடும் உங்களை கர்த்தரை விட்டு மாற்றக்கூடியது இப்போ எல்லோரும் என்னைய பாருங்கள் பைபிள் விட்டுருங்க என்னைய பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் தேவன் சொல்லி சொன்னால் காட்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் மைண்டில் என்ன வருது வாட் டு யூ சி வென் ஐ சே உங்களுக்கு காட் சொல்லும்போது தேவன் சொல்லும்போது கர்த்தர்னு சொல்லும்போது இது சொல்லும்போது உங்கள் மைண்டில் என்ன படம் வருது இல்லை என்ன மாதிரியான போர்ட்ரைட் யூ ஹாவ் இன் யோர் மைண்ட் வென் ஐ சே காட் சிங்காசனத்தில் உட்காந்து கை ரெண்டு கையிலையும் போல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு மொத்தத்தையும் அரசாளக்கூடிய அப்படி ஒரு ஆள் மாதிரி வருதா இல்லை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தூக்கிட்டு அப்படியே தடவி கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட இது வருதா இல்லை சிலுவையில் தொங்குற மாதிரி வருதா இல்லை என்ன வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ காட் யூ ஹாவ் இன் யோர் மைண்ட் சிந்திச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட தேவனை எப்படிப்பட்ட கடவுளை உங்கள் மைண்டில் வச்சுருக்குறீங்க ஆனால் பைபிளில் ஒரு கிறிஸ்தவ வியூவில் வந்து காடை பற்றி சொல்லும்போது தெர் ஆர் ஃபோர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஓகே காட் இஸ் ஓம்னே பொட்டன்ட் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் ஹி இஸ் ஓம்னி சென்ட் அவர் எங்கும் ஆபித்திருக்கிற தேவன் எங்கும் உள்ள தேவன் அது மாத்திரமல்ல அவர் ஓம்னை பிரசன்ட் எங்கும் பிரசன்னமாய் இருக்கக்கூடிய தேவன் அது மாத்திரமல்ல காட் இஸ் குட் ஹோலி இஸ் இன்கேபபிள் ஆஃப் பிரிங்கிங் எனி ஈவல் நாலு சரியா கர்த்தர் சர்வ வல்லவர் சர்வத்தையும் ஆளக்கூடிய சர்வத்தையும் தெரிந்தவர் சர்வத்திலும் இருக்கக்கூடிய தேவன் அவர் நல்லவர் அவர்கிட்ட தீமை செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையே கிடையாது காட் இஸ் ஆம்னி பொட்டன் காட் இஸ் ஓம்னை சைண்ட் அண்ட் ஓம்னி Omni present and God is good. இந்த நாலு தான் வேத வசனத்தில் சொல்கிறது இப்போ ஓம்னி பொட்டன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கர்த்தரால் செய்ய முடியாத காரியம் எதுவுமே கிடையாது He has got all powerful. எல்லா வல்லமையும் உள்ளவர் தான் நம்முடைய கர்த்தர் அவரால் செய்ய முடியாத காரியம்னு ஒன்றுமே கிடையாது அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சார் அவர் வார்த்தையில் சொன்னார் எல்லாம் வந்துச்சு அவ்வளவு சர்வ வல்லமை பொருந்திய தேவன் சரியா அவர் அது மாத்திரம் இல்லை அவர் என்ன ஓம்னி சென்ட் அவருக்கு என்ன எல்லாம் தெரியும் உங்களுடைய கடந்த காலம் தெரியும் உங்களுடைய நிகழ்காலம் தெரியும் உங்களுடைய எதிர்காலம் தெரியும் அது மாத்திரம் இல்லை அவருக்கு உங்களை தெரியும் அவர் உங்களை பார்க்குறாரு உங்களுடைய எண்ணங்கள் அறிஞ்சிருக்கிறாரு அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை எப்படி நீங்களாக இருந்தாலும் சரி உலகமாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் பிகாஸ் இ இஸ் ஓம்னைசன்ட் சரியா அது மாத்திரமல்ல அவர் ஓம்னி பிரசன்ட் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிற தேவன் எங்கும் பிரசன்னமாக இருக்கக்கூடிய தேவன் அதனால் என்ன அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது நிறைய வசனங்கள் இருக்குது நான் இதெல்லாம் இதுக்கான வசனங்கள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல ஏன்னா அது உங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அது புரியும் ஏன் தியாடசி மூமெண்ட்டில் இது அடி வாங்குது ஏன்னா சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் இல்லையா 
நான் பாதாளம் போனால் அங்கேயே இருக்கிறீங்க நான் எங்கே போய் படுக்க போட்டாலும் அங்கேயே இருக்கிறீங்க கத்தர் இல்லாத இடமே அவர் கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஹீ இஸ் ஓம்னி பிரசன்ட் அது மாத்திரம் இல்லை கர்த்தர் நல்லவர் அவர் பரிசுத்தர் அவர் பூரணமானவர் அவருடைய க அவர்கிட்ட எந்த ஒரு தீமையும் கிடையாது அது மாத்திரம் இல்லை இஸ் இன்கேபபிள் அவரால் ஒரு தீமை செய்ய முடியவே முடியாது ஏன்னா அவர்கிட்ட இல்லை அவர்கிட்ட தீமையே இல்லை இப்போ என்னென்னா நல்ல கவனிங்க கர்த்தர் சகலத்தையும் அதிக சகலத்தையும் ஆளக்கூடிய சகல வல் சர்வ சர்வ வல்லவர் அவர் சகலத்தையும் சகலத்தையும் அறிந்தவர் அவர் சகலமும் சகலத்திலும் உள்ளவர் அவர் நல்லவர் இந்த நாளும் தியாடசியில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் போனீங்கன்னா இந்த தியாடசி அடி வாங்கும் சரியா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இப்படி யோசிங்க ஒரு குடிகாரன் கார் ஓட்டிட்டு வந்து ஒரு நல்ல அப்பாவி கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் போன தகப்பனும் பிள்ளையும் அடித்து கொண்டுடுறான் இப்போ நீங்க கர்த்தர் நல்லவர் அவர்கிட்ட ஒரு தீமை இல்லை அவர் சகலத்தையும் அறிந்த தேவன் சகலத்தையும் காண்கிற தேவன் அப்போ இந்த ஆக்சிடென்ட் நிறுத்த முடியலையே அப்போ அவர் சர்வத்தையும் சர்வ வல்லவரா அவர் சர்வ வல்லவர்னா ஐயா அந்த கார் போகும்போது பிரேக் பிடிச்சிருக்கலாமே காரை திருப்பி விட்டுருக்கலாமே அப்போ அவர் சர்வ வல்லவர் இல்லையா சரி ஓகே அவர் சர்வ வல்லவர் அவர் நல்லவர் அவர்கிட்ட எந்த தீமை இல்லை அவர் சகலத்தையும் சகலத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கக்கூடிய தேவன் அப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுது இவன் குடிச்சிட்டு போய் அங்கே அடிக்க போகிறான் இவங்க அங்கே நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்கள எச்சரித்து அவங்கள தள்ளியிருக்கலாமே அப்போ கர்த்தருக்கு இது தெரியாதா அப்போ என்ன அடி வாங்குது அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதாங்கிறது அடி வாங்குதா சரி அடுத்து வாங்க இல்லை இல்லை கர்த்தரால் காரம் நிறுத்த முடியும் கர்த்தருக்கு இது நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் ஆனால் அவர் நல்லவர் தான் ஆனால் அவர் அங்கே இல்லை அதனால் நிறுத்த முடியல அப்போ என்ன ஆகுது அவர் எங்கும் பிரசன்னமாக இருக்கிறாருங்க அடி வாங்குதா இல்லைங்க அவர் சர்வ வல்லவருங்க சகலத்தை அறிஞ்ச தேவனுங்க சகலத்துக்கும் சகல இடத்துல இருக்கிறாருங்க ஆனாலும் இந்த தீமையை வரு வச்சுட்டாரு நன்மை வந்துடும்னு அப்படின்னா என்ன அவர் நல்லவருங்கிற குணம் அடி வாங்குது அப்போ என்னென்னா ஒரு கர்த்தர் தேவனாகிய கர்த்தர்னு சொல்லும்போது இந்த நாலு குணாதிசயங்களையும் நாலு ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கர்த்தத்துவங்கள் இந்த நாளிலையும் எதுவுமே மாறக்கூடாது இது எதுவுமே தப்பாக போகக்கூடாது ஏன்னா இங்கே சொல்லும்போது இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இங்கே ஒரு தியாடசி மூமெண்ட் வரும்போது என்ன வருது அது சந்தேகப்படுவதற்கும் கர்த்தரை நிராகரிப்பதற்கும் வழிய திறக்குது இப்ப உங்க வாழ்க்கையில் எடுங்க ஆண்டவரால் உங்களுக்கு படிக்க வைக்க முடியாதா ஹலோ அவருக்கு வல்லமை இல்லையா அவருக்கு தெரியாதா நீ என்ன படிக்கணும்னு தெரியாதா நீ என்ன ஆக போறன்னு அவருக்கு தெரியாதா அவர் உங்க கூட இல்லையா ஏன் அவர் நல்லவர் இல்லையா அண்ணே எனக்கு கல்யாணம் ஆகல ஏ அப்ப கர்த்தர் கர்த்தர் உனக்கு கர்த்தர் வல்லமை இல்லாதவரா இல்ல கர்த்தருக்கு தெரியாதா இல்ல கர்த்தருக்கு வந்து அவர் உன் கூட இல்லையா இல்ல அவர் கர்த்தர் நல்லவர் இல்லையா அண்ணே என் வாழ்க்கையில பிரச்சனை என் திருமணத்துல பிரச்சனை எனக்கு பிள்ளை இல்ல இல்ல என் புருஷ முன்னாடிக்குள்ள பிரச்சனை என் குடும்பத்துல பிரச்சனை அப்ப என்ன எங்க எங்க எந்த குணாதிசயத்துல உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது when there is a theodicy movement comes there is a room open to doubt god kartharai sandegapaduvatharku kartharai marudalippadarkana oru kadavu therakapadugirathu enna namma irukkira indha bhoomila evil undu ketadhu nadakkum ana enna na namma vandu enna pannira koodadhu indha கர்த்தருடைய குணாதிசி இந்த நாலு காரியங்களில் நம்ம எங்கேயுமே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு இடம் கொடுத்துடவே கூடாது வென் த தியாடசி மூமெண்ட் காம்ஸ் 
உங்க வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடியதா ஒரு சரியில்லாத காரியம் ஒரு கொடுமையான காரியம் ஒரு வழிவிலகக்கூடிய காரியம் வரும்போது என்ன பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கிடக்கூடாது கர்த்தர்கிட்ட வந்து சேரக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்துடக்கூடாது மறுதளிக்கிறதுக்கு போகக்கூடாது மறுதளிக்கிறதுக்கு விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் இதில் இந்த தவறு பண்ணிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் முதலாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் என்ன அங்கே என்ன சொல்கிறாரு மதிகட்டமும் தேவன் இல்லைன்னு சொல்கிறான் ஆனால் ரெண்டாவது வசனத்தில் என்ன பார்க்குறோம் கர்த்தர் மேலிருந்து தன்னை தேடுகிற ஞானவான் உண்டான்னு பார்க்குறாரு முதலாவது வசன தியாடசி மூமெண்ட் என்ன கொண்டு வருது ஒரு சந்தேகத்தையும் ஒரு அக் அக்னாசி அங்கானத்தையும் கர்த்தரை மறுதளிக்கிறது கொண்டு வருது ரெண்டாவது காரியம் என்ன பார்க்குறோம் ரெண்டாவது வசனம் கர்த்தர் ஞானமான தேடக்கூடியதை பார்க்குறோம் முதலாவது வசனம் கர்த்தர் இல்லை ரெண்டாவது வசனம் கர்த்தரை தேடுது முதலாவது வசனம் என்ன வருது அது வந்து கர்த்தரை மறுதளிக்கக்கூடியதா ரெண்டாவது வசனம் என்ன பண்ணுது இல்லை இல்லை நான் கர்த்தரை தேடுவேன் சொல்லி ஒரு டிசிஷனாக உண்டாக்குது அப்போ என்னென்னா கர்த்தரை தேடுறது கர்த்தர்கிட்ட இருக்கிறது கர்த்தரை பிலீவ் பண்ணுறதுங்கிறது சயின்ஸ் இல்லை ஃபிலாசபிக்கல் இல்லை இட் இஸ் அ டிசிஷன் இட் இஸ் அ சாய்ஸ் யூ மேக் யூ சூஸ் டு ஃபாலோ காட் அது நீங்கள் தெரிவு செய்து நான் கர்த்தரை பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லி வாழ்வது தானே ஒழிய நீங்க சயின்ஸ்னாலேயோ இல்ல பிலாசபிக்கல் ஐடியானாலேயோ இல்ல லாஜிக்கல்னாலேயோ இதனாலேயே கிடையாது எனக்கு புரியாது எனக்கு அறியாது ஐ டோன்ட் நோ மை ஃபியூச்சர் என்னுடைய எதிர்காலம் என்னன்னு தெரியாது என்னுடைய எனக்கு என்ன நடக்க போதும் தெரியாது கர்த்தர் என்ன செய்ய போறான்னு தெரியாது ஆனா நான் முழுமையா கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய தேவனா இருக்கிறாருன்னு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு இருபது வருஷத்துல இந்த இருபது வருஷ கிறிஸ்தவ போதகரா இல்ல நீங்க பிரசங்கிக்கிறவனா இருக்கிற என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இப்படிப்பட்ட தியாடசி மூவ் வரும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் வரும்போது கர்த்தரை விட்டு வழி விலகி போனவர்கள் உண்டு கர்த்தர் இருக்கிறாரா இல்லையான்னு தெரியல ஆண்டவரை கேட்ட ஆண்டவர்கிட்ட வந்து அவருடைய அன்பை ருசித்து அவருடைய அற்புதத்தை பார்த்து அவருடைய கரத்தினுடைய கிரியை பார்த்தவர்கள் இன்றைக்கு தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் வரும்போது அவர்கள் கர்த்தரை விட்டு வழி விலகி போனது உண்டு என்ன <laughs> 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 ஒரு காலத்தில் கர்த்தரோட அன்பை ருசிச்சவங்க ஒரு காலத்தில் கர்த்தருக்குள்ள வாழ்ந்தவங்க ஒரு சொந்த வாழ்க்கையில் ஒரு தியாடசி மூவ் வரும்போது வெளியே போனவங்க நிறைய பேர் உண்டு உங்களுக்கு பேர் தெரியும் ஞாபகம் வரும் அப்படி இருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு கர்த்தரை விட்டு எங்கேயோ தூரம் போயிட்டாங்க சோரம் போயிட்டாங்கன்னு ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன என்ன ஆனாலும் சரி நான் கர்த்தரை விட மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் நான் கர்த்தரை பிடித்து கொள்ளுவேன்னு சொல்லி வாழுகிற மக்களும் உண்டு அவங்களும் எனக்கு அறிவேன் சமீபத்தில் ஒரு சகோதரி கத்தோலிக்கத்திலேருந்து ரசிக்கப்பட்டாங்க கணவன் இறந்து போயிட்டார் அண்ணே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷண்ணே ஆண்டவரை தெரிஞ்ச ஒரு ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என் பரம தகப்பன் என்னை பார்த்து கொள்வார்னு சொல்லி கர்த்தர்கிட்ட சேர்ந்து வரக்கூடியது அப்போ என்னென்னா ஒரு கர்த்தரை பின்பற்றுறதுங்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சாய்ஸ் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் எனக்கு புரியலங்க என் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது எனக்கு புரியல ஆனா ஐ சூஸ் டு ஃபாலோ காட் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கு தெரியல நான் போற பாதை என்னன்னு தெரியல ஆனா நான் கர்த்தரை பின்பற்றி வாழுவேன் ஏன்னா கர்த்தர் எனக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கதை நான் பின்பற்றி வாழுவேன் ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கு முன்னாடி வச்சாரு இந்த மரமா இல்ல இந்த மரமா நீ யார பின்பற்ற திரும்ப திரும்ப யோசுவா அழகா சொல்றாரு யோசுவா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் நம்ம அதுல பின்பகுதி இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு நம்ம பின்பகுதி மட்டும் தான் அடிக்கிறதுக்கு சொல்லுவோம் ஆனா யோசுவா சொல்லும் போது சொல்றாரு பாருங்க யோசுவா இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு பாருங்க கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்களுக்கு ஆகாத தெரியுது காரணம் என்ன தெரு சத்தியாரசி மூமெண்ட் நீ பாக்குற இது நான் கர்த்தரை ஆராதிச்சாலும் சரி ஆராதி காட்டாலும் சரி கிடைக்கிறது கிடைக்குது நடக்காது நடக்காம போகுது சொல்ற பாத்தியா அப்ப கர்த்தரை நான் ஆராதிக்கிறது ஆகாததாய் கண்டால் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்க நீ யார சேவிப்பேன் தெரிஞ்சு கொள்ளு 
நீ யார சேவிக்க போற நீ யார பின்பற்றி வாழ போற முடிவு பண்ணு யாரு இந்த பக்கமா இல்ல எமோரியர் பக்கமா நீ யாரு பக்கம் வாழ போற யார பின்பற்ற போற ஆனா நானும் என் வீட்டாருமோ கர்த்தரையே சேவிப்போம் நாங்க நாங்க அந்த முடிவு எடுத்துட்டோம் ஏன்னா இது ஒரு முடிவு ஏன்னா ஃபாலோயிங் கிரைஸ்ட் இஸ் அ சாய்ஸ் டிசைபிள்ஷிப் இஸ் அ சாய்ஸ் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டியது ஒரு சீசத்துவம் என்பது தெரிவு நீங்க தேர்ந்தெடுத்து போக வேண்டியது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நீங்க கர்த்தருக்குள்ள வளர 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 நீங்க கர்த்தரை பின்பற்றி வாழக்கூடிய மக்களா நான் கர்த்தருக்கு என்று வாழ்வேங்க என் வாழ்க்கையில நடக்கிறதா இருக்கட்டும் என் குடும்பத்தில் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் என் தொழில நடக்கிறதா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் சரி அதையும் மீறி நான் கர்த்தருக்கு என்று கர்த்தருக்கு என்றே வாழ்வேன் என்று சொல்லி கர்த்தரை பின்பற்றக்கூடியது என்ன ஈவில் நடக்கும் ஒன்னு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் எலியா தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு இல்லையா கார்மேல் மலையில சொல்லும் என்ன சொல்றாரு இருபத்தோரா சொன்ன பாருங்க அப்பொழுது எலியா என்ன நீ யார பின்பற்ற சொல்லலாம் இல்ல கோட்பாடுகள் வேற மாதிரி சொல்லலாம் நடக்கிற காரியங்கள் இதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா நான் கர்த்தரை பின்பற்றுவேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் கர்த்தர் யாருன்னு என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற கொடுமை என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற அக்கிரமம் என்னுடைய எனக்கு நடக்கூடிய இன்ஜஸ்டிஸ் எனக்கு நடக்கூடிய ஈவல் எனக்கு நடக்கக்கூடிய மீறியதை மீறி நான் கர்த்தர் ஒருவர மாத்திரம் பின்பற்றி வாழுவேன் அப்படின்னு சொல்லி வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழும் போதுதான் நம்ம கர்த்தருக்கு என்று வாழ முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கு நான் சொன்னது போல சார்ஸ் டார்வின் சொல்லலாம் ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் சொல்லலாம் சிக்மன் ஃபிரைட் சொல்லலாம் நிறையா அவங்க சொல்லலாம் கிடையாது எல்லாத்தையும் மீறி நான் கர்த்தரை பின்பற்றி வாழ விரும்புகிறேன் இன்னும் ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் உங்களை அப்படி ரொம்ப ஒரு இதாக மாற்றும் நாபாலுங்கிறதுக்கு முட்டாள்னு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா நாபாலுங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை எம்டின்னு அர்த்தம் ஹலோ நாபாலுங்கிற எபிரேய மொழி பதத்துக்கு பேர் என்னென்னா இன்னொரு பதம் என்னென்னா எம்டி ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒன்றும் இல்லாதவன் கர்த்தர் இல்லைன்னு சொல்லுவான் இப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிக்கலேன் இப்போ நான் என் பைக்குள்ளே கை போட்டுட்டு உள்ள காசு இருக்கான்னு தேடிட்டு பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் பணம் இல்லை அப்படின்னா பணமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை என்கிட்ட பணம் இல்லை ஏன்னா உள்ளே கை போட்டு எடுக்கும்போது பணம் இல்லை பணம் இல்லைன்னா பணமே உலகத்தில் இல்லைன்னு இல்லை பணம் என்கிட்ட இல்லை கர்த்தர் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா உங்ககிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஏன்னா உங்ககிட்ட இல்லை அதனால் நீ கர்த்தர் இல்லைன்னு சொல்கிற அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கர்த்தர் இல்லை ஏன்னா காட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் ஆனால் நான் சொல்லுவேங்க என்கிட்ட இருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நான் இங்கே உயிரோடு இருக்கிறேனே அதுக்கே காரணம் கர்த்தர் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது ஐ எம் மெட் வித் ஆக்சிடென்ட் என்னைக்கோ போயிருக்க வேண்டிய ஆள் ஆனால் கர்த்தர் இருக்கிறதுனால நான் இன்னைக்கு ஜீவனோடு வச்சுருக்கிறார் நான் எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் சிந்திச்சு பாருங்களேன் எத்தனை முறை உங்களை ஆக்சிடென்ட் ஆக விடாமல் தடுத்துருக்கிறாரு ஹலோ எத்தனை நீங்கள் இன்னைக்கு உயிரோடு உட்காந்துருக்கீங்களே எத்தனை முறை உங்களை உட்கார வச்சுருக்கிறார் எத்தனை முறை ஆண்டவர் காப்பாற்றியிருக்கிறார் எத்தனை கொடுமையிலேருந்து உங்களை பாதுகாத்திருக்கிறார் எத்தனை வியாதியிலேருந்து உங்களை காப்பாற்றியிருக்கிறார் எத்தனை காரியத்திலேருந்து உங்களை காப்பாற்றியிருக்கிறார் எவ்வளோ தூரம் உங்களை பராமரிச்சிருக்கிறாரு ஐயா இலங்கை யுத்தத்தில் எத்தனையோ பேர் அழிஞ்சு போனாங்க லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் உங்களை ஜீவனோடு கொண்டு வந்து இங்கே வச்சாரே கர்த்தரையா உன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் இல்லை உன்னுடைய காரியம் இல்லை 
என்னாது கர்த்தர் தேவன் மறந்துட கூடாது ஏன்னா ஒரு சில நேரத்தில் இன்றைக்கு உங்கள் சூழ்நிலையில் நடக்காத பார்த்துட்டு தேவன் இருக்கிறாரான்னு சந்தேகம் வரக்கூடாது தேவன் இல்லைங்கிற வார்த்தை வரக்கூடாது மாறாக எனக்கு என்ன தெரியணும் நான் இன்னைக்கு ஜீவனோட இருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஜீவனோட இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் பாருங்கள் நான் இன்னைக்கு நல்ல உடல்நிலையோடு இருக்கிறேன் பாருங்கள் நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா துணி போட்டுட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் கர்த்தர் இல்லைனா இல்லை எதுவுமே கிடையாது அப்போ என்னென்னா நான் என்கிட்ட இப்போ என்ன இல்லைன்னு பார்க்கல கர்த்தர் செஞ்சதை பார்க்குறேன் ஆமாம் கத்தர் இல்லை நிறைய பேர் சொல்கிறது அதான் ஏன்னா இப்போ இல்லைங்க என்னை என்னைக்கு உங்களை என்னை ஜீவனோட வச்சுருக்கிறாரு கர்த்தர் அப்போ நீங்கள் எப்படி இந்த தியாடசி மூவில் வாழ முடியும் மூணே மூணு காரியம் முதலாவது கர்த்தர் உங்கள் ஜீவனை காத்தார் காட் ஸ்பேர்ட் மை லைஃப் நீங்கள் எத்தனை பேர் ஆஸ்பத்திரி போயிருக்கீங்கன்னு தெரில எவ்வளோ பேர் ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஏஎன்இயில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு தெரில எவ்வளோ பேர் ஐடியூவில் போய் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு தெரில சாக கிடக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா இன்றைக்கும் படுக்கையில் நம்ம சபையில் நிறையா நர்சஸ் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேர் இப்போவோ அப்போவோன்னு உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் கர்த்தர் உங்களை தயவாக உட்கார வச்சுருக்கிறாரே கிருபையை அவங்களுக்கு நல்ல உடல்நிலையை கொடுத்து உட்கார வச்சுருக்கிறாரே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு செகண்ட் இப்படின்னு பிடிச்சா கான் ஆனால் கர்த்தர் இன்னைக்கு ஜீவனோட வச்சிருக்கிறாரே ஏன் சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா அவர் வந்து கர்த்தர் வந்து நான் இன்னைக்கு எல்லாத்த காட்டிலும் கர்த்தர் இருக்கிறாரா இல்லையாங்கிறதுக்கு ப்ரூஃபு நானுங்க கர்த்தர் இருக்கிறார் இல்லையா ப்ரூஃப் நீங்கள் கண்ணாடியில் பாருங்க நீங்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறீங்க பாருங்க அது பயங்கரமான ப்ரூஃப் ஆனால் இவ்வளவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கர்த்தர் இருக்கிறாரான்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது கர்த்தர் இருக்கிறாரா இல்லையான்னு மறுதளிச்சிங்கன்னா ஷேமான்யூ வெக்கப்படணும் நீங்கள் கர்த்தர் இல்லைன்னா என்னைக்கோ என்னை புதச்ச இடத்துல புல்லு முளைச்சிருக்கும் மரம் வந்துருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதே தான் சிந்திச்சு பாருங்கள் காட் ஸ்பேர்ட் யுவர் லைஃப் கர்த்தர் நம்மளை ஜீவனோட வச்சிருக்கிறார் ரெண்டாவது கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றி இருக்கிறார் கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தையை ஃபார் டூ மெனி டைம்ஸ் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை என் வாழ்க்கையில் செஞ்சிருக்கிறாருங்க என்ன சொன்னாரோ அதை செஞ்சிருக்கிறாரு என்னென்னலாம் எனக்கு செய்யணும்னு சொல்லக்கூடியதா என்னென்னலாம் நாம் கேட்டணும் என்னென்னலாம் நான் எதிர்பார்த்தனும் அதற்கு மேலாக நான் எண்ணுவதற்கும் கேட்டுக்கொள்வதற்கும் அதிகமான முறையில் என்னைய கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாருங்க அவருடைய வார்த்தையின்படி அவருடைய வார்த்தையின்படி நான் நான் என்ன நான் ஏதோ பெரியவன் நான் நல்லவங்கிறனால இல்லை என்னைய மாதிரி அக்கிரமக்காரன் யாரும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட என்னைய நேசித்து என்னைய ரட்சித்து என்னை ஆசீர்வதிச்சு வச்சிருக்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க என்ன பெரிய திறமசாலின்னு அவங்களை அங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க இல்ல அவரோட வார்த்தை அவரோட வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்காக மூணாவதா கர்த்தர் என் ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கூடியவர் என் ஜபத்தை கேட்டிருக்காருங்க சில நேரங்களில் நாம் நிறையா மதியனமாக ஜபம் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா நேரங்களில் ஜபத்துக்கு வார்த்தை வரல நிறையா நேரங்களில் அழுக கண்ணீர் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே வராது சில நேரங்களில் எனக்கு என்ன ஜபிக்கணும்னு தெரியாது சில நேரங்களில் கண்ணீர் ஐயா அது வந்து ரொம்ப ஃபீபிள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் கேட்காது என்னுடைய ஜபம் ஆனால் கர்த்தர் அந்த ஜபத்தை கேட்டு சூழ்நிலையில் மாற்றி இருக்கிறாரு என்னைய சரியான இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கிறாரு என்னை சரியான இடத்துல உட்கார வச்சிருக்கிறாரு சில நேரங்களில் அது காலதாமதம் போல தெரியும் சில நேரங்களில் என்னமோ கர்த்தர் கைவிட்டது போல தெரியும் ஆனால் எனக்கு தெரியும் கர்த்தர் ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறாருன்னு அவர் ஏன் ஜபத்தை கேட்கிறாரையா என்னோட ஃபீமில் கிரை அதாவது வார்த்தையில் வர முடியாத ஒரு சின்ன அழுகையை கேட்டு அதுக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய தேவன் சிந்திச்சு பாருங்க 
உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு ஜபம் உங்களை மாற்றி இருக்கு எவ்வளவு அப்போ யோசிங்க நீங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் இன்னொருத்தவங்க கூட போய் உட்காந்து எதுக்கோ போய் உட்காந்தவங்க திடீர்னு பார்த்தா ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போயிடறாங்க நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்கான் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போயிடறான் பயங்கரமான ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஸ்போர்ட்ஸ் பாடி டும் காணா போயிடறான் நல்ல ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றான் பார்த்தா அவனுக்கு சுகரு இன்னொருத்தன் கச்சாமிச்சான்னு சாப்பிட்றான் அவன் நல்லா இருக்கான் அப்போ என்ன நான் கர்த்தரை தெரிவு செய்து கொண்டு அவரை பின்பற்றுறேன் தியாடசி வரும் என் கண்களுக்கு முன்பாக ஈவில் வரும் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய நேரங்களில் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது யூ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு தெரியாது என் வாழ்க்கையில் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாது நான் நினைக்கல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இப்படி நிற்பேன்னு நான் நினைக்கல ஆனால் கர்த்தர் அவர் செய்யக்கூடிய காரியம் ஆனால் ஜபம் பண்ணும்போது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறார் இ சேஞ்சஸ் த டைம் இ சேஞ்சஸ் த சீசன் இ சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் சில நேரங்களில் நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது நம்ம காண்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஜபம் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம கர்த்தர் என்ன தெரியுமா நம்ம காண்கிறது மாத்திரம் இல்லை நம்ம காணாதவைகளை மாற்றுகிற தேவன் ஐயா எனக்கு இது வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் சில நேரங்களில் நம்மளுடைய கிரை வேற ஒரு காரியத்துக்காக இருக்கும் நம்மளுடைய அழுகை ஆண்டவரே எனக்கு இது கிடைச்சிடாதா ஆண்டவரே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுதா ஆண்டவரே எனக்கு பிள்ளை பிறந்துடாதா ஆண்டவரே நான் ஊழியம் பண்ணிட மாட்டேனா ஆண்டவரே எனக்கு இந்த இது கிடைச்சிடாதா ஆண்டவரே எனக்கு வீடு கிடைச்சா எனக்கு ஆண்டவரே எனக்கு இது கிடைச்சிடாதா எனக்கு அது கிடைச்சிடாதான்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய காரியங்களை அநேக காரியங்களை குறிச்சு நம்ம கேட்கலாம் ஆனால் காட் நோஸ் த பெஸ்ட்டுங்க ஆண்டவர் தெரியும் உங்களுக்கு சிறந்தது எதுன்னு தெரியும் அதை கொடுப்பாரு அப்போ எனக்கு அருமையானவர்களே தேவ ஜனமே ஒரு நிமிஷம் சிந்திச்சு பாருங்க இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன தியாடசி மூமெண்ட் இருக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு இவனுக்கு வேலை கிடைக்கல அவனுக்கு கல்யாணம் நடந்துருச்சு இவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கலை அவனுக்கு பிள்ளை பிறந்துருச்சு இவனுக்கு பிள்ளை பிறக்கல அவனுக்கு ஊழியம் வந்துருச்சு இவனுக்கு ஊழியம் வரல அவனுக்கு இது வீடு கிடைச்சிருச்சு இவனுக்கு வீடு கிடைக்கல அவனுக்கு இது கிடைச்சிருச்சு இவனுக்கு இது கிடைக்கல இப்படி ஐயோ ஒன்றும் இல்லாதவன் நல்லவன் கெட்டவன் இவனெல்லாம் நல்லா இருக்கிறானே நான் கர்த்தருக்கென்று வாழுகிறேனே ஏன் இப்படி அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை 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 என் தேவன் நல்லவர் அவர் சர்வ வல்லவர் சர்வத்தையும் ஆளுகிற தேவன் சர்வத்தையும் காண்கிற தேவன் சர்வமாய் வியாபித்திருக்கிற தேவன் ஒரு காக எனக்கு தீமையை கொடுக்கவே மாட்டாரு அப்படிங்கும் போதுதான் நான் என்னைய பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் நீங்க உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் சங்கீதம் பதினாலு மறுபடியும் ஐம்பத்தி மூணுல எழுதுனது காரணம் இதுதான் எந்த காலத்திலையும் இப்படிப்பட்ட ஒண்ணும் இல்லாதவன் வருவான் ஆனா உங்ககிட்ட உங்க கரத்தை நீட்டி பாருங்க உங்ககிட்ட எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் எவ்வளவு காரியங்களை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார் நன்றிங்கிற தவிர்த்து வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா நம்ம என்னன்னா சில நேரங்களில் கர்த்தர் பதில் கொடுக்காத ஜபத்தை முன்னாடி வைத்து கொண்டு நம்ம அழுது கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தரே நான் உங்க நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஆமாம் ஆண்டவரே நான் ஒரு காலும் ஆண்டவரே சந்தேகப்பட போகிறதில்ல நான் ஒரு காலும் உங்களை பின்வாங்கி போகிறதில்ல நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா நான் இன்னைக்கு ஜீவனோடு இருக்கிறதே உங்களுடைய சுத்த கிருவன் சொல்லி நம்ம இருக்கிற இடத்துல எளிமை நின்று ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து நம்ம சொல்லுவோமா ஆண்டவரே என்ன ஒரு தியாடசி மூமெண்ட்டாக இருந்தாலும் நான் உண்மை மாத்திரம் பின்பற்றி வாழ்வேன் என்று சொல்லி நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜபிப்போமா அல்ல லூயா அல்ல லூயா உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் 
எங்களுக்கு ஆய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்கா ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆமேன்